नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो प्रकरण नंबर तिसरे पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या या प्रकरणाचा हा आहे भाग नंबर सहा या अगोदर आपण पाच भागामध्ये व्हिडिओ तयार केलेला आहे पाच भाग बघितलेले आहे हा सहावा भाग आहे या सहाव्या भागामध्ये आपल्याला सराव संच नंबर आठ आपल्याला काय करायचं आहे पाहायचं आहे जर तुम्ही याच्या अगोदरचे हे जर पाच भाग बघितले नसतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी त्याची लिंक दिलेली आहे तर ते तुम्ही पाहून घ्या म्हणजे तुम्हाला काय होईल की हा सहावा भाग समजायला सोपा जाईल चला तर सुरू करूया पूर्णांक संख्येची वजाबाकी सराव संच नंबर आठ भाग सहावा आपल्याला या सराव संचामध्ये उभ्या स्तंभातील संख्या आणि आडव्या स्तंभातील संख्या यांच्यावरून आपल्याला काय करायची आहे वजाबाकी करायची आहे हे पूर्णची पूर्ण मी उदाहरणं या व्हिडिओमध्ये सोडून दाखवलेले आहे कृपया करून कुठेही स्किप करू नका प्रत्येक उदाहरण समजावून घे चला तर आपण सुरू करूया या पहिल्या उदाहरणापासून आपल्याला हे एक नंबरचं उदाहरण सोडून दाखवलेलं आहे आणि याच्या साह्याने आपल्याला काय करायचे आहे बाकीची पण उदाहरणं सोडवायची आहे विद्यार्थी मित्रांनो उदाहरणं सोडवण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला स्पष्ट करतो की हे जे तीन नियम आहेत तर हे तीन नियम आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहेत आपण या तीन नियमांच्या आधारे काय करणार आहोत यांची वजाबाकी करणार आहोत चला तर सुरू करू या उदाहरण नंबर एक आता मी या ठिकाणी आठ आणि ऋण सहा घेतला तर हा कुठून घेतला हे जे उभे स्तंभ आहे या उभ्या स्तंभामध्ये आता आपण हा जो बॉक्स घेतला हा जो सेल घेतला याच्या डावीकडं इथं किती आहे आठ म्हणून मी हा आठ आहे तसाच घेतला हा जो सहा आहे तर या स्तंभामध्ये सगळ्यात वरती सहा दिलेला आहे तो सहा घेतला आणि त्या दोन्हींच्या मध्ये मी हे जे वजाचं चिन्ह इथं दाखवलेलं आहे आपल्याला तर मी काय केलंय ते वजाचं चिन्ह घेतलेलं आहे कारण का आपल्याला उदाहरणामध्ये सांगितलेलं आहे की काय करा संख्या वजा करा वजा बाकी करायची आहे म्हणजे आठामधून सहा काय करायचे आहे आपल्याला वजा करायचे आहे म्हणून मी या पद्धतीने काय केली मांडणी करून घेतली आठ वजा सहा आपण बघितलेलं आहे की आता या दोन संख्या एक आहे आठ आठाला या ठिकाणी चिन्ह दाखवलेलं नाही ज्या संख्येला चिन्ह दाखवलेलं नाही याचा अर्थ त्या संख्येला चिन्ह कोणतं असतं बरोबर तर त्या संख्येचं चिन्ह असतं धन म्हणजे आठाला चिन्ह नाही म्हणजे याचा अर्थ आठाचं चिन्ह झालं धन या सहाचं चिन्ह होईल ऋण एका संख्येचं चिन्ह धन असेल एका संख्येचं चिन्ह जर ऋण असेल तर या ठिकाणी तीन नियम आहेत दोन्ही संख्येचं चिन्ह धन असेल तर काय करायचं दोन्ही संख्येचं चिन्ह ऋण असेल तर काय करायचं किंवा एकाच धन आणि एका संख्येचं चिन्ह जर ऋण असेल तर काय करायचं याचे नियम दिलेले आहे आता या तीन पैकी आपण कोणत्या नियमामध्ये बसतो एकाचं चिन्ह धन आहे एकाचं ऋण आहे दोन्ही धन नाही दोन्ही ऋण नाही एक धन आहे एक ऋण आहे म्हणून हा जो तीन नंबरचा जो नियम आहे या नियमाचा आपल्याला काय करायचा आहे या ठिकाणी वापर करायचा आहे ह्या तीन नंबरचा नियम काय सांगतो एका संख्येचं चिन्ह धन असेल एकाचं चिन्ह जर ऋण असेल तर काय करायचं मोठ्या संख्येमधून लहान संख्या वजा करायची चिन्हाचा विचार न करता मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करावी आणि येणाऱ्या वजाबाकीला मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्याव आता या दोन्ही मध्ये मोठी संख्या कोणती मोठी संख्या आहे सहा लहान संख्या आहे सॉरी मोठी संख्या आहे आठ लहान संख्या आहे सहा आठातून सहा गेले तर खाली किती उरतात दोन आणि काय करायचं आहे येणाऱ्या वजाबाकीला मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं मग मोठी संख्या कोणती आहे धन आहे की ऋण आहे तर मोठी संख्या आहे धन म्हणून आपलं उत्तर येतं धन दोन याला मी इथं चिन्ह दाखवलेलं नाही म्हणजे याचा अर्थ काय झाला दोनाला चिन्ह आहे धन चला ठीक आहे तुम्हाला जर हे उदाहरण समजलं नसेल तर पुढचं उदाहरण पहा पुढचं उदाहरण समजून घे आता या ठिकाणी आपल्याला पुढच्या उदाहरणामध्ये संख्या कोण 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 कोणत्या संख्या घ्यायच्या तर आपल्याला उभ्या स्तंभातील घ्यायचा ऋण तीन आणि हा जो आडवा स्तंभ आहे यातला घ्यायचा सहा हा सहा काय करायचा आहे ऋण तीन मधून वजा करायचा आहे 
नुरुन तीन मधुन सहा का वजा के दाखला मग या ठिकाने आपल्याला नियम वापरायचा आहे आता कोणता नियम वापरणार आपण सगळ्यात अगोदर चिन्ह पाहून घेऊ तीनाच चिन्ह आहे ऋण सहाच चिन्ह आहे ऋण मग कोणता नियम आपल्याला या ठिकाणी वापरता येईल दोन्ही धन नाही दोन्ही कोणते आहे दोन्ही ऋण आहे म्हणजे नेम नंबर जो दोन आहे तो वापरावा लागेल दोन नंबरचा नेम काय सांगतो आपल्याला दोन्ही संख्येचं जर चिन्ह ऋण असेल तर काय करायचं बेरीज करायची सहाची आणि तिनाची जर बेरीज केली तर ती येते नऊ व चिन्ह द्यावे ऋण मग याला जे नऊ येईल उत्तर तर त्याला चिन्ह कोणतं द्यायचं नऊ हे आलं आपलं उत्तर ऋण तीन वजा सहा बरोबर ऋण नऊ विद्यार्थी मित्रांनो जर उदाहरण समजत असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला काय हरकत नाही यानंतरच पुढचं उदाहरण आहे आपल्याला आडव्या स्तंभामध्ये आणि उभ्या स्तंभामध्ये आता उभ्या स्तंभामध्ये दिलेला आहे ऋण दोन म्हणजे आपल्याला सगळ्यात अगोदर घ्यायचं आहे ऋण दोन आणि आडव्या जे स्तंभ आहे यामधला घ्यायचा आहे सहा तो सहा आपल्याला वजा करायचा आहे ऋण दोन मधून सहा काय करायचा वजा करायचा ही झाली आपली मांडणी आता यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे की यांच्या दोन्हीमध्ये काय करायचं बेरीज करायची की वजाबाकी करायची आता या दोन्हींमध्ये दोन्हींचं चिन्ह कसं आहे दोनाचं चिन्ह ऋण सहाचं चिन्ह ऋण मग आपल्याला नेम कोणता वापरावा लागेल नेम नंबर दोन दोन नंबरचा नेम का सांगतो दोन्हींचं चिन्ह जर ऋण असेल तर बेरीज करावी ऋण दोन आणि ऋण सहा यांची बेरीज येते आठ आणि आपल्याला चिन्ह द्यायचं आहे ऋण म्हणजे आपलं उत्तर या ठिकाणी येईल ऋण आठ आता आपण काय करू हा जो वरचा स्तंभ आहे हा पाहू आपल्याला या ठिकाणी आता या वरच्या स्तंभामध्ये सांगितलेलं आहे आपल्याला आडव आडवी संख्या कोणती घ्यायची तीन घ्यायची आहे आणि उभ्या मधली कोणती संख्या घ्यायची नऊ तिन्हा तिन्हामधून आपल्याला नऊ काय करायचं आहे वजा करायचं आहे म्हणून मी या ठिकाणी मांडणी केली तीन वजा नऊ आता या दोन्हींची काय होईल बेरीज होईल कि वजा बाकी होईल आपल्याला काय करावं लागेल नेम पाहावं लागेल आपल्याला अगोदर चिन्ह समजून घ्यावं लागेल तिनाचं चिन्ह कोणतं आहे कोणत्याही संख्येचं चिन्ह त्याच्या मागं नसतं त्याच्या पुढं असतं तिनाचं चिन्ह इथं दाखवलेलं नाही म्हणजे याचा अर्थ तिनाचं चिन्ह आहे धन नावाचं चिन्ह त्याच्या पुढं आहे नावाचं चिन्ह येईल ऋण एका संख्येचं चिन्ह धन आहे एका संख्येचं चिन्ह ऋण आहे मग तीन पैकी कोणता नेम एकाचं चिन्ह धन असेल एकाचं चिन्ह ऋण असेल म्हणजे भिन्न चिन्ह असतील तर आपल्याला काय करायचं आहे मोठ्या चिन्हाचा विचार न करता मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करायची आहे मोठी कोणती मग नऊ नवातून तीन गेले तर बाकी उरते सहा आणि आपल्याला काय करायचं आहे दोन पैकी मोठी कोणती नऊ नवाचं चिन्ह आहे ऋण म्हणून जे उत्तर आलं आपलं सहा त्याला आपल्याला चिन्ह द्यायचं आहे ऋण सहा हे आलं आपलं उत्तर नेक्स्ट एक्झाम्पल पुढचं एक्झाम्पल उ पुढचं उदाहरण आहे आता आपल्याला काय करायचं आहे आडव्या स्तंभातून घ्यायचं आठ उभ्या स्तंभातून घ्यायचं आहे नऊ एकाचं चिन्ह आहे धन एकाचं चिन्ह आहे ऋण तर आपल्याला काय कोणता नेम वापरावा लागेल या ठिकाणी तर आपल्याला सॉरी हा नेम नाही तर आपल्याला वापरावा लागेल नेम हा जो धन आणि ऋण आहे एकाचं चिन्ह धन आहे आणि एकाचं ऋण आहे म्हणून धन आणि ऋण असलेले मोठ्या संख्येतून लहान संख्या काय करायची वजा करायची आणि ते उत्तर आपलं येईल ऋण एक मोठी संख्या नऊ नवातून आठ गेली खाली किती उरला एक आणि मोठी संख्या कोणती नऊ नवाचं चिन्ह आहे ऋण म्हणून आलेल्या उत्तराला चिन्ह दिलं ऋण म्हणून आपलं उत्तर आलं ऋण एक यानंतर पुढचं उदाहरण आहे आता या उदाहरणामध्ये पहा आडव्या स्तंभ उभ्या स्तंभामध्ये आहे ऋण तीन आडव्या स्तंभामध्ये आहे नऊ म्हणून आपण याची मांडणी कशी केली ऋण तीन वजा नऊ ऋण तीन मधून नऊ काय करायचं आहे वजा करायचं आहे काढून टाकायचं आहे मग आपल्याला काय करायचं आहे 
कि पूर्ण अंका बेरिए वजराकी जी, जी नियम है तैपैकी आप नियम वपरा लगे दोन ही संख्य चिन्ह ऋण है मनु अपने यठिका नियम वपराव लगे हा दो नंबर नेम दोनों चिन्ह जर ऋण अल तो क्या कराएं है अपने योनी की बेरीज कराई है दोन की बेरीज कि तीन आ नौ हमें बेरीज है बारह आला चिन्ह दयाच है अपने ऋण ये आल आप उत्तर ऋण बारह उदाहरण है उभ्या स्तंभाला घाय ऋण दोन आड़व्या स्तंभाला नौ वजा कराएं है ऋण दोन वजा नौ दोन चिन्ह आल ऋण जर दो चिन्ह जर ऋण आल तो अपने का दोन की बेरीज कराई की है दोन की बेरीज ये दोन अधिक नौ बरबर अक्रा चिन्ह दयाच है ऋण मनु उत्तर आल आप ऋण अकरा या नर मी विरुद्ध संख्या लिया लगे मग आता इत है कंसा मधे है ऋण चार कंसा बाहर है ऋण चिन्ह मग ऋण चार जर आप कंसा बाहर जर लिया तो अपने का लगे ऋण चार विरुद्ध संख्या ऋण चार विरुद्ध संख्या कि धन चार बी यठिका लिखा तीन आला का ही फरक पड़त नहीं मैं यठिका बरबर तो चिन्ह दिल आता मैं इकड़े पूरे जागा नहीं मनु मैं पूरे बरबर न देता खाली बरबर तो चिन्ह दिल पेला जो तीन है तो तसाच लिखा या कंसा बाहर ऋण चिन्ह होते मनु कंसात संख्य की विरुद्ध संख्या मी का इत लिख ऋण चार विरुद्ध संख्या कि धन चार मनुन ये अपनी मांडनी तीन अधिक चार तीनाच चिन्ह धन है चाराच चिन्ह धन है जर दो ही संख्य चिन्ह धन अल तो क्या करता जर दो ही संख्य चिन्ह जर धन अल तो बेरीज करावी आला चिन्ह को दयाव लगता अपने धन चिन्ह दयाव लगते तीना ची आ चारा ची जर बेरीज के लिए तो बेरीज ये सात आताला चिन्ह को धन 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 जर बे आल तो बेरीज करावे व चिन्ह धन दयावे चला पुढ़ उदाहरण पहू आता अपने का पुनः याच पद्धति ने आठ आठा मधुन का ऋण चार वजा कराए का टाका है मग अपन का आठ है तसा खाली घेना हा ऋण चार ऋण चार कंसा बाहर ऋण चिन्ह है मनु हा ऋण चार का करू आप विरुद्ध संख्या का ऋण चार तीन धन चार आठ है तसा घेला ऋण चार कंसा बाहर आला तर तो ऋण जागे धन चार आठाच चिन्ह है धन चाराच चिन्ह है धन जर दो ही संख्य चिन्ह जर धन अल तो क्या करता दो ही संख्य चिन्ह जर धन अल तो अपने का लगते बेरीज कराव लगते तो ये बेरीज कि आठा ची चारा ची तो ये बेरीज ये बारह आला अपने चिन्ह को दयाच है धन ये आल आप उत्तर बारह ली चिन्ह दाखिल नहीं मे यर्थ बाराच चिन्ह है धन यानंतर पुढच्या उदाहरणामध्ये आपल्याला परत याच पद्धतीने या ऋण तीन मधून आपल्याला काय करायचं आहे ऋण चार वजा करायचं आहे मग आपण काय करणार पहिली संख्या जशी आहे तशीच लिहून घेणार हा ऋण तीन आहे तर तसाच लिहून घेऊ कंसाच्या बाहेर ऋण चिन्ह आहे म्हणून या ऋण चारच्या विरुद्ध संख्या काय येईल धन चार बघा मी काय केलं ऋण चार आहे तसाच लिहिला कंसा बाहर ऋण चिन्ह है मनु ऋण चार चा विरुद्ध संख्या धन चार मी का इत खा लिखे आता अपने निम वपरा है एक संख्य चिन्ह है ऋण एक संख्य चिन्ह है धन एक संख्य चिन्ह जर ऋण अल एक संख्य चिन्ह जर धन अल तो अपने यठिका हा जो तीन नंबर का निम है तो वपराव लगे एक चिन्ह ऋण अल एक चिन्ह धन अल तर काय करायचं चिन्हाचं विचार न करता मोठ्या संख्येतून लहान संख्या काय करायची वजा करायची मोठी संख्या कोणती चार चारातून तीन गेले तर बाकी उरती एक आणि या दोन्हीपैकी मोठी संख्या कोणती 
मोठी आहे चार चाराचं चिन्ह आहे धन म्हणून चारातून तीन गेले उरला एक आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह मोठी संख्या आहे चार चाराचं चिन्ह धन आहे म्हणून एकाला चिन्ह येईल धन हे आलं आपलं उत्तर धन एक विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला बरेचशी उदाहरणं काय केलेली आहे समजावून दिलेली आहे आता ही पुढचे उदाहरणं मी काय केलेले आहे डायरेक्ट सोडून दाखवलेले आहे ते तुम्ही याच पद्धतीने समजावून घ्यायचे आहे आणि समजावून घेऊन ते काय करायचे आहे सोडवायचे आहे चला तर आपण बघू यांची उत्तरं या ठिकाणी कशी मांडणी करायची मी प्रत्येक उदाहरणांची काय केलेली आहे मांडणी करून दाखवलेली आहे तुम्ही याच पद्धतीने मांडणी करायची आहे आणि ज्या पद्धतीने मी मागची उदाहरणं समजावून सांगितले त्याच पद्धतीने तुम्ही हे उदाहरणं काय करायचे आहे सोडवायचे आहे विद्यार्थी मित्रांनो जे उदाहरण तुम्हाला समजलं नाही तर ते तुम्ही मला काय करू शकता कॉमेंट्स बॉक्समध्ये ते उदाहरण टाकून तुम्ही मला त्याचा प्रश्न पण विचारू शकता आणि जर तुमची काही शंका असेल ती पण तुम्ही काय करू शकता विचारू शकता अशा पद्धतीने आपला हा जो सराव संच आहे या ठिकाणी हा काय होत आहे संपत आहे ही सर्व उदाहरणे तुम्ही काय करायचे आहे समजावून घ्यायचे आहे कशी समजावून घ्यायचे आहे मी जी अगोदर उदाहरणं सोडून दाखवली या उदाहरणांच्या साह्याने ही उदाहरणं समजावून घ्यायची आहे प्रत्येक उदाहरणाची मी काय केलेली आहे कोणत्या स्टेपने उदाहरणं सोडवायची आहे तर त्यांची स्टेप पण मी या ठिकाणी दिलेली आहे चला ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आशा करतो की हा सराव संच तुम्हाला समजला असेल जर हा सराव संच हा व्हिडिओ जर तुम्हाला समजला असेल तर लाईक करायला काय हरकत नाही चला अशाच पद्धतीचे चांगले चांगले व्हिडिओ घेऊ तुमच्यासाठी घेऊन येण्याचा मी काय करेल प्रयत्न करेल चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय टेक केअर